எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் கும்கி அஸ்வின் அஸ்வின் சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியுமானு தெரியாது உண்டியல் பார்த்திங்கன்னா ஜெனரல் ஒரு ஆடியோ லான்ச் என் அண்ணன் என் நண்பன் விமல் அண்ணன் ஒரு வாழ்த்துக்கள் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் நினச்சவங்க இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஆண்டு நான் ப்ரே பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்தியா கிளிட்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஜன்னல் ஓரம் படத்தோட இசை வெளியிட்டு விழா இந்த படத்தை கருப்பல் நிப்பனவர்கள் இயக்கியிருக்காங்க வித்யாசா அவர்கள் இசையமைச்சிருக்காங்க அரபின் சார் அவர்கள் ஒளிப்பதிவு செஞ்சுருக்காங்க யுகபாரி அவர்கள் பாடல்கள்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த படத்தோட பாடல்கள்லாம் சிறப்பாக இருக்குது நீங்களும் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்தியா கிளிட்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள் கருப்பல் நிப்பன் வந்து என்னுடைய சத்யஜோதி ஸ்கூல்லேருந்து வந்தவர் வித்தியாசமான படமெல்லாம் கொடுத்தவர் என்னுடைய படத்தில் அவருடைய முதல் படம் பார்த்திபன் கணவன் நான் தயாரித்தேன் அவர் வந்து கதை சொல்லும் போதே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு திரைக்கதையை சொன்னார் சொன்ன மாதிரியே எடுத்து கொடுத்தாரு பெரிய வெட்டி அடைஞ்சது இந்த படத்தில் வந்து இந்த ட்ரெய்லரு இப்போ பார்த்தோமே பொம்மலாட்டம் ட்ரெய்லர் எல்லாமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் நிச்சயமாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து புதுமையாக ஏதாவது அவர் திரைக்கதையெல்லாம் அமைச்சிருப்பார் நிச்சயமாக வந்து ஒரு பெரிய வெட்டி படமா அமையும் என்ற நம்பிக்கையோட நான் விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம் இது கருப்பணியப்பனோட சிறப்பான ஏற்பாடு ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ சிறப்பு எழுது பண்ணியிருக்காரு இந்த படமும் அப்படி தான் இருக்கும் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் பார்க்குறவர் ஒரு பொக்கே மாத்திர சாதனமும் கொடுக்காமல் ஒரு புத்தகமும் கொடுத்து அவரோட உழைப்பு வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவர் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்துக்கணும் சார் பார்த்திபன் சார் நான் ஒர்க் பண்ணால் பழனி பையன்கிட்ட ஒர்க் பண்ணார் விமல் விதார்த்த இன்னும் நிறைய நண்பர்கள் நடித்திருக்காங்க இந்த படம் ஆக்சுவலாக வந்து என்ன பண்ண சொல்லி சொன்னார் பழனி அப்பன் ஆக்சுவலாக இப்போ தேசிய ராஜா கம்மி பண்ணதுனால என்னால் பண்ண முடியல அப்போ இம்மிடியேட்டாக அவருக்கே பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு வந்தது வெயிட் பண்ணாதீங்க இப்போ நீ அதை பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது இந்த படத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமோ அப்படிங்கிற வருத்தம் கூட எனக்கு இருக்குது அவ்வளோ பிரமாதமாக ஏன்னா இந்த லொக்கேஷன் இந்த டைமில் தான் வந்து அந்த லொக்கேஷன் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த டயத்தை பிளான் பண்ணி எல்லா ஆர்டிஸ்டோட டேட்ஸையும் வாங்கிக்கிட்டு விமலெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டேட் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த டேட்டில் போய் அந்த டைமில் அந்த மலையடியோரத்தில் ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த படம் வந்து வித்யாசாகர் இந்த இந்த விழாவின் சிறப்பு நாயகன் வித்யாசாகர் பாடல்கள் வந்து நான் கேட்கல ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கலைஞன் அவர்கிட்ட சாதாரணமாக ஒரு அப்சட் மூலில் நம்ம போய் உட்காந்தோம்னா அவ்வளோ அழகாக என்கரேஜிங்க பேசுவார் யுகபாரதி இருக்கிற ஐட்டர் அத்தனை பாடல்களும் எழுதியிருக்கிறார் ஸோ பாடல்களை பற்றி எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது இந்த பாடத்துக்கான பாடல்கள் மிகச்சிறப்பாக வந்திருக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இந்த படமும் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய பார்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இனிய மாலை வேலையில் இசையீட்டில் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு தலைமை ஏற்றிருக்கும் தாரி பரசங்க தலைவர் கே ஆர் அவர்களே தொழிலாளர் சங்க தலைவர் ராபி அவர்களே மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் தயாரி பல இயக்குநர்களே தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களே கருப்பண்ணியப்பனவர்கள் எதை வித்தியாசமாக செய்யக்கூடியவர் எங்கள் ஊர்காரர் எனது உறவு முறைக்காரர் அவர் அங்கே உள்ள அந்த பொம்மலாட்டத்தை இங்கே ஒரு வித்தியாசமாக காமிச்சிருக்காரு அது எல்லாம் ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ஒரு வித்தியாசமாக தமிழக மக்களுக்கு தெரியப்படும் அது மட்டுமில்லாமல் இவருடைய பார்த்திபன் சார் விமல் வித்யாசா சார் எல்லோரும் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த படத்தினுடைய பூஜைக்கு நான் போயிருந்தேன் அங்கே இதனுடைய வெற்றி தெரியும் அளவுக்கு ஒற்றுமையாக அந்த படப்பிடிப்பு ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் எல்லோரும் ஒருமையாக ஒரு ஒத்த குரலோடு ஒரு குரலை சொன்னார்கள் எல்லோரும் ஒரே ஒரு நேரத்தில் சூட்டிங் போகிறோன்ட்டு அது மாதிரி இப்போ சொன்ன மாதிரி போய் முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க அதே மாதிரி தயாரிப்பாளரும் ஒரு பேரே அடிதி முருகன் 
அதனால் எப்படியாவது அடித்து பிடிச்சி படத்தை முடிச்சு கொண்டு வந்துட்டார் இது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளராக வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எனது பணிவான மாலை வணக்கம் எங்களுடைய இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இந்த புதிய அணியிலே மிக முக்கியமான ஒரு உறுப்பினர் எங்கள் வெற்றிக்கெல்லாம் மிகவும் கடுமையாக பாடுபட்ட ஒரு நண்பர் முருகன் அவர்கள் அவர் மேல் எனக்கு மிகுந்த அன்பும் அக்கறையும் உண்டு ஒரு ரீமேக் படத்துக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டாரு எப்படி இதை தாங்கும்னு சொல்லி அவர் மேலே நான் கொஞ்சம் நேரம் போனது ரொம்ப கவலையாக இருந்தேன் பட் அவங்க கொடுத்த அந்த சாங்ஸ் ட்ரெயிலர்லாம் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக முருகனுக்கு இது வந்து லாபகரமான படமாக இருக்கும் வெற்றிகரமான படமாக இருக்கும் நம்பிக்கை வந்துருச்சு இதை இவ்வளவு தூரம் சிறப்பாக உருவாக்கி தந்த இனிய இயக்குனர் கருப்பள்ளை மனவர்களுக்கு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக எங்களுடைய நெஞ்சான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலே அந்த படத்தின் மூலமாக விமல் சார் ஒரு பெரிய ஹிட் கொடுக்கணும் பார்த்திபன் சாருக்கும் விதார்த் மொத்த டீம் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் அப்படம் மாபெரும் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் இங்கே வந்திருக்கும் எல்லா சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் சேனல்ஸ் வெப்சைட்ஸ் எல்லாருக்கும் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி நானும் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்கேன்றது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு டைரக்டர் கருப்பண்ணியப்பன் சாருக்கும் ப்ரொடியூசர் முருகன் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படம் வந்து எனக்கு வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் மறக்க முடியாத நண்பர்கள் நிறைய பேர் இதில் வந்து எனக்கு கிடைச்சாங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மூவி ஃபார் மீ எனக்கு நன்றி ஜன்னலோரம் நான் படம் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப நல்ல படம் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் அமைதியாக அழகாக ஒரு படம் குடும்பத்தோடு உட்காந்து சந்தோஷமாக பார்க்கலாம் என் நண்பன் மீண்டும் வெல்வான் வாழ்த்துக்கள் இவங்களுடைய வணக்கம் இந்த படத்தில் நடித்தது அங்கெல்லாம் டீமாக இருக்கிற எல்லாருமே எனக்கு பழக்கம் இதில் ப்ரொடியூசர் சார் பட விஷயத்திலிருந்து கேரவெல்லாம் நாங்கள் ரெஸ்ட் எடுக்கிற வரைக்கும் எல்லா விஷயத்துலையும் ரொம்ப நல்லா கவனிச்சார் நல்ல ப்ரொடியூசர் நான் அடிக்கடி சொல்லி அவரை பார்த்தேன் அவங்களை பார்த்தோம்னா பாலாஜி சார் ஞாபகம் வருதுன்னு கரு பண்ணி பெருசாக நல்ல படிப்பாளி நல்ல சிந்தனையாளர் நல்லா எடுத்தார் என்ன நல்லா இயக்கியிருக்காரு எல்லாருடைய கதாபாத்திரங்களும் மிக ஒரு சிறப்பாக இருந்துச்சு நாங்கள் லொக்கேஷனில் ஒரு எக்ஸ்கிரேஷன் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு இன்னைக்கு காலையிலையும் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு மலையாளப்படுத்த விட இது இன்னும் சிறப்பாக அமையும் நல்ல செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் வந்திருக்க அனைவருக்கும் முதலினுடைய வணக்கத்தை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள வணக்கம் இந்த விழாவிற்கு தலைமை பருப்பு ஏற்க வந்திருக்கின்ற தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்துடைய தலைவர் திரு கே ஆர் அவர்களே இந்த பாடல் ஒளிநாடாவை வெளியிட வந்திருக்கின்ற இன்றைய இளைஞர்கள் எல்லாரையும் சுருட்டி பேக்கெட் எடுத்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய திரு சூர்யா அவர்களே மற்றும் உள்ள இயக்குநர்களே தயாரிப்பாளர்களே திரையுலக பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் எனக்கு தெரிஞ்சு சமீப காலத்தில் நடக்கிற முறையாக நடத்தப்படுகிற இசையில் விட்டுவிழா இது ஒன்று தான் நான் தைரியமாக சொல்வேன் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேண்டுகோள் நான் வந்து அடிக்கடி கை தட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு மாட்டேன் சமயம் பார்த்து நீங்களே தட்டுங்க என்ன அடிக்கடி ஒரு ஒருத்தரும் நீங்கள் தட்டுங்க தட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது ஏன் நான் சமீப காலத்தில் இசை வெளியிட்டுலான்னு போட்டு அந்த மியூசிக் டைரக்டர் பேர் அந்த பாடல் ஆசிரியர் பேர் அதில் கண்டுபிடிக்கத்துள்ள படுற போராட்டம் இருக்க அப்படி இருக்கும் இதில் அந்த வித்யாசாகரையும் இந்த பாட்டை நம்ம அன்புக்குரிய யோகபாரதி வரலையும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குது முதல்ல வந்து முருகன் மாதிரி இருந்தது அசப்பில் எனக்கு ஆனால் தான் அந்த பேஜ் வரது ஒன்று டவுட்டு அப்புறம் தான் பார்த்த உடனே அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருந்தது அதாவது எப்போவுமே நம்ம சொல்லும்போது சொல்லுவோம் அடிக்கடி கண்டென்ட் இஸ் தி கண் கண்டென்ட் இஸ் தி கிங்னு ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு அரை மரியாதை கூட கொடுக்குறதில்ல கண்டென்ட்டுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் தான் வந்து திரைப்படம் வந்து வெற்றி பெறும் அந்த வகையில் கருப்பயணியை போனவர்கள் வந்து நிஜமாகவே ஒரு கண்டென்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பாளி இன்றைக்கி நான் மலைக்கல்லன் திரைப்படத்தை வந்து சும்மா ஒரு கிளிப்பிங் பார்த்தேன் பார்த்தா மலைக்கல்லன் பை நாமக்கல் கவிஞர் இந்த டைட்டில்லையே அந்த படத்தை எழுதின ஒரு பேர் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஒரு படத்தில் வந்து எழுத்தாளர் எங்கே இருக்கான்னா தமிழ் திரைகள் வந்து நிஜமாகவே எங்கே இருக்கான்னு கேட வேண்டியிருக்கு மலையாளத்தில் அப்படி கிடையாது நானும் நண்பர் ஒருத்தர் மலையாளத்தில் ஒரு திரைப்படத்துக்கு ரைட்ஸ் வாங்க போயிருந்தோம் அது வந்து எடுத்திருந்த ஒரு நடிகர் பேர் சொல்கிறேன் மிஸ்டர் திலீப் 
நாங்கள் அவர்கிட்ட பேச போகணும் நைட்டு பார்த்தா ரெண்டு பேரும் கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுச்சு யாருமே இந்த படத்தை நீ ரைட்டர் அதாவது இந்த படத்தை நாங்கள் வாங்க போகும்போது இந்த கூட ரைட்டர் வச்சு தான் பேசுகிறார் அவர் இங்கே அந்த மலையாளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவும் ரைட்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸு அவங்க கொடுக்குற கதையை வந்து டேரக்டர்க்கெலாம் வந்து வர டைரக்டர்னு ஒரு இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தமிழ் இந்த இந்தியா போகிறோம் புலி அழிஞ்சிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இல்லை ரைட்டர் அழிஞ்சிருக்காங்க ரைட்டரில் இல்லை அது சரி அந்த விஷயத்துக்கு போட்டுருவோம் இந்த விஷயத்துக்கு வரும்போ இங்கே வந்து சிவா பேசுனது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதாவது முருகன் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல உழைப்பாளி அவர் வந்து படத்தை இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது ஒரு வெற்றிகரமாகவும் லாபமாக இந்த படம் மீன் எனக்கு மகிழ்ச்சி படுதுனாரு எனக்கு ரெண்டு மகிழ்ச்சி என்னென்னா இதை வெற்றிகரமாகவும் லாபமாக ஆக்கக்கூடிய இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற சிவா அது சொன்னது அதனால் வந்து ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சி ஆகுது அதனால் அந்த விஷயத்தை வந்து சிவா வந்து அந்த ஏற்பாட்டை செய்து தந்து சிவா வந்து முருகனுக்கு இந்த படத்தை வெற்றிகரமாகவும் லாபமாகவும் ஆக்கி தரணும்னு கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தை வந்து இதுதானே சொன்னேன் கை தட்டணுன்ட்டு இதெல்லாம் இதுவாக தட்டல் எப்படி தட்டணும் சொல்லலாம் அங்கே எங்கெல்லாம் வர நம்ம கம்மியாக இருக்க டிடிஎஸ் தேட்டர்லாம் வச்சுருக்காங்க சவுண்டு கம்மியாக சரி பரவாயில்ல விடுங்க இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முதல் காட்சி பொம்மலாட்ட காட்சி இருக்கு பாருங்கள் அந்த இடத்துலே பிரமா இந்த படம் வந்து எப்படிப்பட்ட படமாக இருக்க போகுது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சூப்பராக சொல்லிட்டாங்க இந்த கருப்பாயின் உழைப்பு வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு மாபெரும் வெற்றியை தெரித்தனால் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இந்த அந்த ஒரு படத்தில் நடித்த நடிகள் போகிறாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈடுபாட்டோடு நடிச்சிருக்காங்க நான் தனித்தனியாக பேர் சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஏன்னா அவங்களே குடும்பமாக இருந்தாட்டாங்க நான் தனித்தனியாக பேர் சொல்லி அவங்களை பிரிக்க விரும்பல இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியோட வாழ்த்துக்கிறேன் இங்கே நேரத்து கை தட்டணும் வரேன் ஒரு படத்தோட முக்கியமான வெற்றி காரணம் அந்த பத்து திரைப்படத்தோட இயக்குனர் அப்படின்னு நான் நம்புறது இந்த படத்தை நான் பார்த்துட்டேன் பார்த்துட்டு நான் கணிச்சேன்னு தாண்டி கருப்பணிப்புன்ற ஒரு மனிதன் வந்து எதையும் நேர்பட பேசுகிறவர் முகஸ்துதி கிடையாது ஷார்ப்பாக இருக்கார் உண்மையாக பேசுகிறாரு எதுலேயும் தெளிவாக இருக்கிறாரு அதில் அவங்க மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதன் ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பு தான் படைப்பான் நான் நம்பிக்கையோடு இந்த படம் வெற்றி அறிவு வாழ்த்துக்கிறேன் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஜன்னலோரும் படக்குழுவினருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய நண்பர் திரு முருகன் அவர்கள் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு இந்த படத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார் நாம் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஒரு பெரிய சாதாரணமாக பேசும்போதே ஒரு போராளி மாதிரி தான் பேசுவார் அவர் பேரை நான் என் ஃபோனில் அடிதடி முருகன் தான் வச்சுருக்கேன் அவர் படம் எடுத்ததுனால இல்லை அவர் பேசுகிறதே அப்படி தான் ஆனால் ரொம்ப படகத்திற்கு ரொம்ப இனிமையான மனிதர் இந்த தலைமுறை இயக்குநர்களிலே மிக முக்கியமாக ஒரு இடத்தை பிடித்திருப்பவர் திரு கருப்பழனியப்பன் அவர் காட்டிலே கதை எழுதுபவர் அல்ல ஒரு தீவிர வாசிப்பாளர் அந்த வாசிப்பின் சாரமாக அவர் எழுதுகின்ற கதை மிக உயிரோட்டமாக இருக்கும் இந்த படம் ஜன்னலூரம் என்கின்ற தலைப்பில் வருகிறது உண்மையில் இந்த படத்தில் வரும் கதாபாத்திரங்களின் வாழ்க்கை ஜன்னலூரத்தில் இருந்து நேரடியாக பார்த்து ரசிப்பதை போலவே இந்த படம் அமைந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் உண்மையில் என்னுடைய உள்ளார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வெற்றியடைய நன்றி வணக்கம் ரொம்ப பெருமையான ஒரு விழா நான் பயணிப்பனோட என்னோட ஒரு ஒர்க் பண்ணலான்னு சொன்னதோட நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணேன்னு சொன்னேன் என்னோட அசோசியேட்டை அவர் சில அசோசியேட் பார்த்து தான் ரொம்ப பெருமைப்படுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேட் நமக்கு கிடைச்சாங்களே என்ன வெரி வெரி ப்ரௌட் அண்ட் ஆனர் வித் பயணியப்பன் ஒவ்வொரு படமும் அவருக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஐக்கான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வரணும்னு அவர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஐக்கான் அவருக்கு வந்து மணிவண்ணன் சார் அதுவே ஒரு புது அப்ரோச் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம் ஒரே மாதிரி படம் இல்லாமல் ஒரு ஆக்ஷனு ஒரு ஹாரர் ஒரு லவ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸில் அவருக்கு ஒன்றும் கவலையில் அதான் நான் சொல்லுவேன் நீ காலையில் எழுந்து கூட ஷூட்டிங் போயிடலாம்பா போகிற வழியிலே பேப்பரில் எழுதிடுவேன் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பெருமையான ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு ஆளுமை என் எழுத்து ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொரு வசனங்களும் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பேசும்போது அவ்வளோ தெளிவாக அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஜென்னலும் டெஃபினட்டாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அண்ட் வித்யா சார் சார் அஃபோர்ஸ் ஒவ்வொரு படங்களும் எங்களுக்கு எல்லாமே சூப்பர் ஹிட் சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி ஒரு அப்படி போடுக்கு ஒரு அக்ஷய் குமார் ஆடுறான்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த பாடல்களும் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வெற்றி பாடல்களாக அடையும் ஐ விஷ் த டீம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த தயாரிப்பாளர் முருகனை பற்றி சொல்லணும் ஒவ்வொரு ஃப்ரைடே படம் ரிலீஸ் 
அந்த ப்ரொடியூசர் அந்த படம் சம்மந்தப்பட்ட ப்ரொடியூசரோட அதில் இருக்க மாட்டாங்க இவர் லேபில் நிற்பார் யார் படமாக இருந்தானுங்க படம் ரிலீஸ் ஆகணும் தாங்க உட்காந்து பேசுவோம் அப்படிம்பாரு அந்தளவுக்கு ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவர் படம் வந்து ரொம்ப பெருசு நல்லா பெருசாக ஜெயிக்கணும்னு சொல்லி படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்புறம் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வாரம் முன்னாடி இவர் எப்போ பார்த்தாலும் கவுன்சிலில் வந்து சிரிச்சுட்டே இருந்தார் நம்ம தலைவர் சொன்னார் என்னப்பா படம் பெரிய பட்ஜெட் ஆகி பச்சை எப்போ பார்த்தாலும் சிரிச்சுட்டே இருக்கான் ஏதோ ஆயிடுச்சா பார்ப்பா அப்படின்னாங்க அப்போ தான் தெரியுது இப்படி ஒரு படம் பண்ணிட்டு ஜாலியாக அவர் வந்து படம் நல்ல படம் பண்ணிட்டுன்னு நினச்சி சிரிச்சுட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அப்புறம் வந்து இந்த மெலோடி சாங்கை பற்றி சொல்லணும் வித்யா சார் சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் உண்மையிலே வித்தியாசமான மேடை தான் அது ஏன்னா நிறைய ப்ரொடியூசர் பேசின ஒரே மேடை இதுவாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் இது வரைக்கும் வந்து டைரக்டர்ஸ் பேசியிருப்பாங்க ஆக்டர்ஸ் பேசியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் டைமா வந்து நிறைய ப்ரொடியூசரை பேச வச்ச இயக்குனருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் நன்றி அதே மாதிரி பழனி பன் சாரோட படம் நான் ஒரு படம் அவரோட நடிச்சிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடியே அவர் பாரதி கண்ணம்மா படம் நான் என்னோட படம் வெளியாகும் பொழுது எனக்கு வந்து பாராட்டு கடிதங்கள் அவரோட கடிதம் ஒன்று அப்போ அவர் வந்து பார்த்திபன் சார்ட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரு அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அந்த படத்துக்கு நிறைய கருத்து வேறுபாடு வந்தப்போ எனக்கு ரொம்ப தைரியம் சொல்லி எனக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பிச்சாரு நீங்க கண்டிப்பா இந்த சினிமாவில் பெரிய வெற்றி அடைவீங்க அப்படின்னு அன்னைக்கு ஏற்பட்ட அந்த உறவு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு இயக்குனரா ஒரு சகோதரனா ஒரு நல்ல நண்பனா என்னோட இருக்கு என்னோட குடும்ப நண்பரா இருக்காரு எனக்கு என்னோட படங்கள் வரும்பொழுது பாராட்டி இல்ல அதை பற்றி விமர்சனம் செய்து இல்ல அதில் உள்ள குறைகளை கூறி எனக்கு ஆதரவாக கூட நிற்கிற மாதிரி என்னோட குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் வந்தப்போ எனக்கு கூட நின்று எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணு என்னோட நண்பனா என் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல சித்தப்பாவா இருந்து அந்த விஷயத்தை சரியா பண்ணி கொடுத்த பழனியப்பனோட நல்ல மனசுக்கு எப்பவும் எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும் அதே போல இப்போ முருகன் சார் சொன்னது மாதிரி எந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது நின்று இந்த படம் நல்லபடியாக ரிலீஸ் ஆகணும்னு வேண்டிக்கிறவங்களோட மனசு எப்பவும் ஜெயிக்கணும் ஏன்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனோன்னா நம்ம உள்ள கமெண்ட் வரும் என்ன இந்த படம் ஊத்திக்கிச்சாமே என்ன இந்த படம் ஆகஸ்ட் விட்டோமே சுத்தமாக திரும்பி வரையாம பைசா தராமணும் அப்படி நினைக்காம எல்லா படமும் நம்ம படம் எல்லா படம் ரிலீஸ் ஆகி எல்லா படம் ஓரம்னு நினைச்ச முருகன் சாரோட மனசுக்கு இந்த படம் நல்லபடியாக அமையும் ஜன்னல் ஓரம் வந்து வித்யாசாகரோட இசை நண்பர் யுகபாரதியோட பாடல் வரிகள் சிறப்பாக இருக்கு கண்டிப்பா வந்து அவரோட காம்பினேஷன் வந்து எப்பவுமே ஒரு கோட் ஆகும் மூணு பேர்த்துக்கும் வித்யாசாகர் சார் யுகபாரதி அண்ட் பழனியப்பன் மூணு பேரோட படத்துல அந்த காம்பினேஷன் வந்து அவரோட பழனியப்பன் சார் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படமும் மேக்சிமம் சாங் வந்து ஹிட் ஆகும் ரொம்ப படமும் ஹிட் ஆகும் சாங் வந்து ரொம்ப பெருசா ஹிட் ஆகும் பெரிய வம்சம் தீபோட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு சாங் வந்து பெருசா இருந்தது ஸோ அந்த காம்பினேஷன் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி இந்த பாடலும் ஜன்னல் ஓரம் மட்டுமல்ல வீடு ஓரம் தெரு ஓரம் கிராமத்து ஓரம் கப கம்மா கரையோரம் நகரத்து ஓரம் தமிழ்நாட்டின் ஓரம் கடற்கரை ஓரம் எல்லோருடைய காதுகளின் ஓரமும் வெற்றி போய் சேர்ந்து இந்த பாட்டு இந்த படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் நன்றி இங்க வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் பணிவான மாலை வணக்கம் ஜன்னல் ஓரம் பொதுவாக எல்லா மனிதர்களுக்குமே வந்து ஜன்னல் ஓரத்திலிருந்து வெளி உலகத்தை பார்க்கறது ரொம்ப ரம்யமான ரசனையான ஒரு விஷயம் ஆனால் நான் பொதுவாக வந்து பஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ட்ரெயினாக இருக்கட்டும் இப்போ ஃப்ளைட்டில் போகும்போதும் ஜன்னல் ஒரு சீட்டு வேணும் ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்ப்பேன் ஆனால் எனக்கு எப்போவுமே கிடச்சதில்லை அப்படி சில நாட்கள் கிடச்ச போது கூட யாராவது அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க அவங்கள வந்து சரி நம்ம ஒரு ஆக்டராக இருக்கோம் அவங்கள தள்ளி உட்காருங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு நான் வந்து உட்காந்துறது அந்த விஷயத்தில் இந்த ஜன்னல் ஓரத்தில் நானும் எந்த வித ஒரு கல்வி இல்லாமல் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கருப்பொழு கொஞ்சம் சார்க்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த ஜன்னல் ஓரமும் எல்லாரும் ரசிக்கக்கூடிய ஒரு ரம்யமான படமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு இந்த படம் வெற்றி அடைய எல்லா வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த சிறப்பான விழாவிற்கு வந்திருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் அண்ணனுடைய கரு பழனிப்பனுடைய ஜன்னல் ஓரம் நான் அண்ணன் கருவை பார்க்கும்போதெல்லாம் நினைப்பேன் எனக்கு கே பாலச்சந்திர மாதிரியே இருப்பார் அவர் அவர் ஒரு கேபி இவர் கேபி அடுத்தது இவர் வந்து எந்த பேச்சு பேசினாலும் ரொம்ப தெளிவாக ஷார்ட்டாக அடிச்சிடுவார் எதாக இருந்தாலும் அது காரணம் அவருடைய படிப்பு ஆனால் 
பார்த்துமல் சார் பார்த்துமல் சாரை பார்க்கும்போதுலாம் எனக்கு கருப்பு கமலஹாசன் மாதிரி தான் தெரிவார் அதுக்காக சூர்யா சார் எதுவும் நினைச்சக்கூடாது அவர் இன்னொரு கமலஹாசன் ஆனால் பார்த்திபன் சாருக்கும் கரு சாருக்கும் என்னென்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்திபன் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே சுஜாதாவினுடைய தீவிர வாசகர்கள் சுஜாதா பற்றி நிறைய எழுத்தில் சுஜாதா பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்காரு பார்த்திபன் சாரு அதே மாதிரி கரு நிறையா கருணும் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது ரெண்டு பேருமே அவங்க அப்பாவினுடைய ரசிகர்கள் கருவன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாவை தான் சொல்லுவார் காதலிக்கு ஒரு பொண்ணை பார்த்தாரு காதலிக்கிறாரு அந்த பொண்ணுகிட்ட காதலிக்க போய் சொல்லாமல் காதலிக்கிட்ட சொல்லாமல் அவங்க அப்பாவை போய் சொல்கிறார் அப்படி உள்ளவர் கரு பார்த்தீங்க சார் அவருடைய நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்கிறாரு அவங்க அப்பா என் கடவுளுக்கு பிறகு என்னை மேலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு எங்கள் அப்பா மட்டும்தான் அப்படின்னு நிறையா இதில் சொல்கிறார் இப்படி பல ஒற்றுமை உள்ளவர் அடுத்தது ஒரு ஒற்றுமைகிட்டே போயிட்டு டைரக்ட் பண்ணுறதுன்றது பெரிய ஒரு வேலை அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான வேலை ஏன்னா எந்த கீழே இருக்கிறவங்களையும் ஒரு உதவியாளர்களையும் மேலே இருக்கிறவங்க குரு எப்போதுமே சிஷியர்களை நம்புறதில்ல வெற்றி பெற்ற பிறகு நம்புவாங்க இவர் சார் வந்து இப்போ ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு கருவை நான் பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பா சிகரெட் பிடிக்கும்போது தள்ளி தள்ளி நிற்பேன் இந்த படம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது கருகிட்டு போய் ஒன்று சொல்லணும்னு நினைப்பேன் பட் அவர் கையில் ஒரு புகைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் நான் கொஞ்சம் தள்ளி வந்துடுவேன் அப்படின்ற ஒரு அதுதான் ஒரு குரு அந்த சிஷியனுக்கான ஒரு இடைவெளி அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இன்னொன்று ஏன் வந்து நான் பார்த்திபன் சாரை வந்து கருப்பு கமலஹாசன்னா புதிய பாடு ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ வந்து கமலஹாசன் தான் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் சார் படம் பெரிய ஹிட்டு கமல் சார் கிட்ட போயிட்டு ஆட்டோகிராஃப் வாங்கணும் படம் ஹிட் ஆகிடுச்சு ஆனால் கமல் சார் கிட்ட போய் ஒரு ஆட்டோகிராஃப் வாங்க போறாரு பார்த்திபன் சாரு அப்போ ஒரு பார்த்திபன் உள்ள போகும்போது ஆஃபீஸ்ல வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திபன் சார் கிட்ட கையெழுத்து வாங்குறாங்க ஆட்டோகிராஃப் வாங்குறாங்க அப்போ வந்து கமல் சாரு இவர் புக்கை வாங்கி கையெழுத்து போட்டு அதில் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காரு அனைவரனுடைய கனவாக பார்த்திபன் இருக்கும்போது பார்த்திபன் கனவில் நான் இருப்பதில் பெருமை அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதி கமலஹாசன் கையெழுத்து போட்டிருக்காரு அந்த பார்த்திபன் கனவு தான் கருவனுடைய ஃபர்ஸ்ட் படம் அதனால குருவுக்கும் சிஷியனுக்கும் சிறந்த ஒரு கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற விஷாலுக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய ஆர்வமாக இருக்கும் அடுத்தது ஆ சாரி அடுத்து வந்து நம்ம இவங்க அவர் நான் பார்க்கும்போது ஒரு பாக்யராஜ் மாதிரியே இருக்கிறாரு எனக்கு அவருடைய இன்டர்வியூவில் நிறைய இடத்துல பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் மதியானம் சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியான ஒரு தூக்கம் போட்டு வந்து பேசுவோம் இல்லைங்களா அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் ஒரு படத்தில் அது இல்லை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் மற்றும் என்னுடைய நண்பர் யுகபாரதி அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் விஜயசாசருடைய இசை யுகபாரதி யுகபாரதி யுகபாரதியோட கவிதை பாடல்கள் கருப்பள்ளியை போன்ற ஃபில் மேக்கிங் இது எல்லாமே ஒரு யூனிக்னஸ் எல்லாத்துலேயும் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் இப்போ பார்த்த எல்லா விஷுவல்ஸ்லேயும் அது இருந்தது ஆ வெண்ணிலாவுடைய ஒரு கவிதை ஞாபகத்துக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஜன்னலோட இருக்கைக்கு அடுத்தது தான் என்றாலும் அந்நியப்பட்டு விடுகிறது வானம் அப்படின்னு ஸோ ஜன்னலோட இருக்கை அவ்வளோ அலாதியானது ஜன்னலோட பயணம் மட்டுமல்ல இந்த படமும் கூட என்று இந்த விஷயங்கள் ஞாபகப்படுத்துது நம்பிக்கை தருது வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாண்டு காலமாக எங்களுடைய பயணம் என்னுடையதும் கரு பயணியப்பனும் சேர்ந்து தொடர்ந்து அவருடைய எல்லா படங்களையும் நானே இசையமைப்பது அவரும் நான் தான் இசையமைக்க வேண்டும் என்று விரும்புவது தொடர்ந்து எல்லா படங்களையும் ஏதோ ஒரு புதிய குணத்திலிருந்து இசை அவருக்கு தர நான் முயற்சிப்பது அந்த முயற்சியை உங்களால் பெரிய வெற்றிகளாக மாறியது அந்த படங்களும் வெற்றி அடைந்தது இதெல்லாம் ஒரு இனிய அனுபவம் இந்த இசையிட்டு வெளியிட்டு விடாது இந்த படத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் மாதிரி அது ஒரு இசை மாலை இது வரைக்கும் நாங்கள் செய்த படங்களில் ஒரு பத்து பதினோரு பாடல்களை ஒருங்கிணைச்சு அது வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும் மெட்லின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் ஸோ இசையில் இந்த படத்தில் என்ன செஞ்சுருக்கோன்றது இதுக்கு முன்னோடியாக நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோன்றதுக்கு ஒரு உதாரணமாக அந்த பாடல்கள் அதில் பல பாடல்களும் தம்பி யோகபாரதி எழுதிய பாடல்கள் அதை வந்து உங்களுக்கு ஐ உட் லைக் டு ப்ரெசென்ட் இட் அண்ட் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் 
இது வந்து நேர குறைவின் காரணமாக வந்துட்டு நாங்கள் வந்து இந்த லக்ஷ்மண் ஸ்ருதி அவர்களுடைய உதவியை நாடி அவங்களுடைய இசைக்குழு தான் இப்போ வந்து இந்த பாடல்களை வாசிக்க போகிறாங்க ஐ விஷ் யூ டு பிளீஸ் கிவ் அ பிக் ஹேண்ட் பிகாஸ் தி ஹவ் தேர் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வெரி பிக் அண்ட் நம்ம நேரம் வந்து ஐ திங்க் வில் ஸ்டார்ட் லிஸ்னிங் டு த சாங்ஸ் ப்ளீஸ் வணக்கம் தேங்க்யூ நாட்டில் வந்து எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் உடனே அறிக்கை தெரிவிக்கிற நாராயணசாமி மாதிரி பேசணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்து மன்மோகன் சிங் மாதிரி அமைதியாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த நிகழ்வு வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு அதாவது மரியாதைக்குரிய இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் சித்ரா லட்சுமணன் சொன்னது மாதிரி ஒரு பாடல் வெளியீட்டு விழாவில் யார் கௌரவிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது யாரை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு மரபை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிற கருப்பலனிய பணக்கும் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் முருகனுக்கும் நானும் இசையமைப்பாளர் இசையா வித்யாசாகர் அவர்களும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உங்கள் கரகோஷத்தோடு எங்கள் நன்றியை நான் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் ஒரு சிலர் ஒரு சில இயக்குநர்களோடு பணியாற்றுகிற பொழுது நமக்கு ஒரு பெருமிதமும் அன்பும் நாம் பணியாற்றுகிறோம் என்கிற ஒரு ஆர்வமும் ரொம்ப மிகுதியாக இருக்கும் அப்படியான ஒரு இயக்குநராக எனக்கு கரு பழனியப்பன் கிடைத்திருக்கிறான்னு சொல்கிற அவருடைய கணாக்கண்டை நடி தோழியிலிருந்து ஏறக்குறைய ஒரு பத்தாண்டுகளாக அவருடைய எல்லா படங்களிலும் நான் பணியாற்றியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு படத்திற்கும் புதிதான ஒரு கதை சூழலை புதிதான ஒரு விஷயத்தை அவர் வைத்திருப்பார் அது போய் நம்ம அதை கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிற அந்த சுவாரஸ்யமாக அந்த விஷயத்தை நமக்குள் கடத்துகிற அந்த விதத்தை விதமாக இருந்தாலும் சரி நம்மிடமிருந்து எழுதி தரக்கூடிய அந்த வரிகளை தேர்ந்தெடுத்து அதை ஒரு ஒழுங்கு செய்து திருப்பி நம்மிடமே சொல்கிற ஒரு பாங்காக இருந்தாலும் சரி பழனியப்பனுக்கு ஒரு தனித்துவமான ஒரு அடையாளத்தை அவர் இருப்பார் அதை விட ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியம் என்னென்னா பழனியப்பனுக்கு பாடல் எழுதுவது ஏனைய இயக்குநர்களுக்கு பாடல் எழுதுவதை விட கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த அடுக்கு தொடரை பற்றி அடுக்கு தொடரை வச்சு ஒரு பாட்டு எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் திடீர்னு ஒரு நாள் அந்தாதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னாரு அந்தாதியில் எப்படி எழுதுறது எந்த வார்த்தை முடியுதோ அந்த வார்த்தையிலேருந்து அடுத்த வார்த்தை தொடங்கணும் இப்படி பாடல் முழுக்க எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு பரீட்சைக்கு போகிற மாதிரியான ஒரு பதக்கத்தோடு பழனி பண்ண அலுவலகத்துக்கு போகணும் ஆனால் அந்த பாடல் வெளி வந்து அது மக்களிடத்திலே சென்றடைகிற பொழுது பல்கலைக்கழகங்களாக இருந்தாலும் சரி அங்கே இருக்க பணியாற்றக்கூடிய பேராசிரியர்களாக இருந்தாலும் அத்தனை பேரும் ஒரு பாடல் எழுதுவதற்காக தருகிற பாராட்டு என்பது மொத்தமும் பழனிய பணி தான் சேரும் அப்படின்னு நான் சொல்வேன் அந்த அளவுக்கு அவருடைய உழைப்பு இருக்கும் அது ஒரு இன்னைக்கு வந்து அவருடைய பாடல் வெளியீட்டு விழாவில் இவ்வளவும் நான் சொல்வதற்கு என்ன முக்கியமான காரணம்னா இந்த ஜன்னலோரம் பாடல்களும் மிக சிறப்பாக சிறப்பாக வந்திருக்கு என்பதை நீங்களே அறிவீர்கள் அதை தாண்டி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா இசையமைப்பாளர்களோடும் நான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் எல்லோரோடும் பணியாற்றுகிற பொழுது ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் மகிழ்ச்சி இருக்கும் கூடுதலான பாடல்கள் தருகிறார்களே என்கிற பேரதிர்ச்சி கூட இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒருவரிடம் நான் பணியாற்றுகிற பொழுது தான் வியப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஏறக்குறைய பதிமூன்று ஆண்டுகளாக அவரோடு நான் பணியாற்றுகிறேன் அந்த அறிமுகத்தை ஏற்படுத்தி வைத்த இயக்குநர் லிங்குசாமி அவர்களுக்கு நான் இந்த மேடையில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் தான் என்னை வித்யாசாகரிடம் வளைத்து கொண்டு போய் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் என்னுடைய இரண்டாவது பாடலில் இருந்து அவருக்கு நான் எழுதுகிறேன் ஒவ்வொரு பாடலை எழுதுகிற பொழுதும் 
இந்த பாடல் வந்து இசையமைப்பாளர்கள் அழகாக மெட்டமிக்கிறார்கள் அழகாக வந்து இசை கோர்ப்பு செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி வித்யாசாகர் அவர்கள் வரிகளை உச்சரித்து பாராட்டுகிற விதம் இருக்குல்ல அது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அது அந்த ஒன்றை பார்ப்பதற்காகவே நானும் மன்னன் அறிவு முதியும் ரொம்ப ஆசையோடு போவோம் எல்லா கவிஞர்களும் கபிலனாக இருக்கட்டும் தாமரையாக இருக்கட்டும் பாவிஜியாக இருக்கட்டும் சினேகனாக இருக்கட்டும் எல்லோ என்னுடைய சக கவிஞர்கள் எல்லோரும் ஒரே ஒரு ஒளிப்பதிவு கூடத்திற்கு போகிற பொழுது சந்தோஷமும் மிடுக்கும் ரொம்ப கூடி நாங்கள் போகிறதுனா அது வித்யாசாகர் ஸ்டுடியோக்கு தான் என்னென்னா அந்த வரிகள் சிதையாமலும் அதே சமயம் இழக்கிய நயத்தோடும் இருக்க வேண்டும் என்கிற அதீத அக்கறையை அவர் கொண்டிருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது அது இந்த மேடையில் நாம் சொல்லி ஆக வேண்டும் அதை தாண்டி அந்த வரிகளை அவர் சிறப்பாக கொண்டு வந்ததற்கு பிறகு அதை அக்கறையோடு நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிற விதம் இருக்குல்ல அது ஒரு நாகரீகமாக இருக்கும் ஒரு வரியை மாற்ற வேண்டும் என்றால் கூட இந்த வரியை மாற்றுங்கள் என்று அவர் ஒரு காலம் சொல்லவே மாட்டார் இது இன்னும் இப்படி இருந்தால் சிறப்பாக இருக்குமே என்று சொல்வார் அதுதான் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இந்த மேடையில் இத்தனை ஆண்டுகள் வரைக்கும் நான் தொடர்ச்சியாக சினிமாவில் இருப்பதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் வித்யாசாகர் அவர்களுக்கும் கரு பழனியப்பனுக்கும் இந்த மேடையில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் படம் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்கும் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் நடித்த நடிகர்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு முதல்ல மறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முருகன் சார் ஒரு தயாரிப்பாளராக நான் உங்களை வாழ்த்துறேன் உங்கள் படம் வெற்றி அடைஞ்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் லாபத்தோடு சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ தான் புதுசாக இப்போ தயாரிப்பாளர் ஆகியிருக்கேன் ஸோ தயாரிப்பாளரோட பொறுப்பு என்னன்றது ஒரு தயாரிப்பாளரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்றது எனக்கு இப்போ தான் உணர்றேன் அது மிக கடினமான ஒரு பொறுப்பு ஸோ முருகன் சாருக்கு வந்து நான் வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் கருப்பழனியப்பன் பிரதர் வந்து நானும் சேர்ந்து சிவப்பதிகாரம் என்ற படம் பண்ணோம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எனக்கு என் கெரியரில் ஈவன் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுற ஒரு படமாக வந்து சிவப்பதிகாரம் நான் மைண்டில் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஏ நான் பழனியப்பனோட சேர்ந்து பண்ண சிவப்பதிகாரம் ஆடியோ லான்ச்லேயே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறேன்னா பெருமையாக நான் டான் பாஸ்கோன்னு சொன்னேன் காலேஜ் போகும்போது எந்த காலேஜில் படிக்கிறேன்னா பெருமையாக லாயலா காலேஜ்ன்னு சொன்னேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் நான் யா என்னென்ன படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நான் வந்து சிவப்பதிகாரம் என்ற படம் வந்து இடம்பெறும் நான் ஒவ்வொரு மனிதர்கிட்ட நான் சொல்லும்போது வித்யாசாகர் சார் வந்து எனக்கு ஐ ஐம் நோன் இம் பிஃபோர் ஐ பிகேம் அன் ஆக்டர் எனக்கு வந்து அந்த சிவப்பதிகாரம் படம் மூலிமா நிறைய ஹிட் ஹிட் பாடல்கள் கொடுத்துருக்காரு யுகபாரதி என்னோடய வெற்றி எனக்கு எனக்குன்னு ஒரு முகவரி பட்டி தொட்டி வரைக்கும் ஒரு முகவரி கிடைச்சிருக்குன்னா அதில் யுகபாரதிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது ஸோ அவருக்கு நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் நடித்த விமல் வித்தார்த் ரெண்டு ரமேஷாக எனக்கு எனக்கு தெரியும் ரெண்டு பேரோட நிஜ பேர் வந்து ரமேஷ் கூத்துப்பற்றையில் சேர்ந்து அவங்களோட சேர்ந்து வேலை செய்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது இந்த ரெண்டு ரமேஷ் வந்து வித்தார்த்தா விமலா ஜெயிக்கும் போது தான் எனக்கு தமிழ் சினிமா மேலே அதிக நம்பிக்கை இருந்தது அதிக நான் நேசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா எனக்கு நான் இவங்க ஏற்கனவே நிறைய நிறைய நான் வருஷங்களாக நான் கூத்துப்பட்டியில் ஈடுபட்டிருந்தாங்க நான் செல்லமேக்கு முன்னாடி காந்தி கிருஷ்ணா அவர்கள் முத்துசாமி சாரன் கூத்துப்பட்டியில் என்னை சேர்த்து விட்டார் எனக்கு அந்த அந்த உலகத்துக்கு உள்ளே போகும்போது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரமிப்பாக இருந்தது அதாவது என்னை விட என்னை விட இல்லை த மோஸ்ட் டேலண்டட் ஆர்டிஸ்ட் அங்கே இருந்தாங்க அந்த அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல எது கொடுத்தாலும் சிறப்பாக வந்து நடித்து கொடுத்தாங்க எனக்குள்ள ஒரு பயங்கர கோவம் வந்தது இவங்களுக்கு தான் சான்ஸ் கொடுக்கணும் இவங்க இவங்க தான் முன்னுக்கு வரணும் இவங்க தான் நடிக்கணும் இவங்க தான் ஹீரோ ஆகிறதுக்கான அத்தனை விஷயங்களும் இவங்ககிட்ட இருந்தது இவங்கள பார்த்து தான் நான் ஐ ஸ்டார்டட் எக்விப்பிங் மை செல்ஃப் அந்த செல்லமேக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு பொறுப்பு வந்ததுன்னா விமலுக்கும் விதார்த்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு அதில் அதுக்கப்புறம் நானும் விதார்த்தம் வந்து இப்போ சண்டைக்கோழியில் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இவங்க ஹீரோவாக வந்து ஜெயிக்கும் போது எனக்கு எனக்கு ரியலி ஐ தேங்க் த டெரக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அத்தனை இயக்குநர்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் பிகாஸ் அத்தனை விமல் விதார்த் தவிர நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த ஒரு விஷயம் இன்னார் 
இன்னார் குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு நடிகர் இல்லை இந்த ஸ்டாரோட பையன் இல்லை இந்த அதிக பணம் உள்ள ஒரு தயாரிப்பாளர் பையன் அப்படி இல்லாமல் யார் வேணாலும் டேலண்ட் உள்ளவங்க இன்னைக்கு ஜெயிக்க ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு பாதையை வந்து அவங்க தான் வழி காட்ட காட்டியிருக்காங்க ஸோ ஐ விஷ் தம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அவங்க இல்லாமல் ரமணாவுக்கும் சஞ்சய் பாரதி என்னோட நெருங்கிய நண்பர்களுக்கும் நான் வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் அண்ட் முக்கியமாக ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் ஃபார் கரு பல்யப்பன் கரு பல்யப்பன் என்ன மாதிரி தான் ஒரு போராளி கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருக்கும் வெற்றி நோக்கி கூடிய சீக்கிரம் வெற்றி வரும் ஐ ஐ லவ் யூ ஆஸ் அ டைரக்டர் ஐ லவ் யூ ஆஸ் அ டெக்னீஷியன் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் யாராவது விட்டனா மறந்து ஐம் சாரி அது அவ்வளோதான் என்னோட மெமரி பவர் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் லாட் காட் பிளஸ் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெருந்தன்மையோடு வருகை தந்திருக்கும் நடிகர் சூர்யா அவர்களையும் நடிகர் விஷால் அவர்களையும் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கேன் காரணம் ஒரு இயக்குனருக்காகவோ இல்லை தயாரிப்பாளருக்காகவோ அவங்க வரவில்லை இந்த சினிமா வாகனம் வெற்றி பெறுகின்ற ஒரே ஒரு நல்லெண்ணத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்காங்க ஏன்னா இந்த படத்திற்கும் பெரிய இன்வால்மெண்ட் அவங்களுக்கு இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் இப்படி ஒரு பிரபலமான நடிகர்கள் இப்படி ஒரு தயாரிப்பாளர் நான் சொல்வது ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிக்கு போய் அவங்க கேசட் வெளிவருவது வந்து பெரும் கிடையாது ஒரு தனி மனிதன் ஒரு தயாரிப்பாளர் பல கஷ்ட நஷ்டங்களோடு ஒரு படத்தை முடிச்சு ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் சொல்லும் போது எந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் அந்த தயாரிப்பாளருக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நன்மை என்னன்னு சொன்னால் இந்த விளம்பரம் அதாவது இந்த ப்ரொமோஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட பல கோடிக்கு சமம் அது வந்து அந்த பெருமை வந்து சூர்யாவையும் விசாரியாக சேரும் இது வார்த்தைகள் சொல்வது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கலாச்சாரத்தை தயவு செய்து மற்ற நடிகர்களும் இது வந்து பின்தொடர இன்றைக்கு ஒரு படத்திற்கு குறைந்தபட்சம் ஒன்றரை கோடியிலிருந்து ஆறு கோடி வரலும் விளம்பரம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் ஆக நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே நன்மை இந்த திரையுலகு காப்பாற்றுவதற்கு ப்ரமோஷனுக்கு நடிகர்களாக இருந்தாலும் சரி நடிகைகளாக இருந்தாலும் சரி நம்ம சம்பந்தப்படாத படமாக இருந்தாலும் சரி நியாயமான தயாரிப்பாளர் எல்லாம் படங்கள் அட்டன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை அது கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் நல்ல தயாரிப்பாளர் திறமையான ஒரு தயாரிப்பாளர் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு அந்த படங்களை ப்ரமோட் பண்ணுறது வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயமாக இருக்கும் அது இன்றைக்கு வந்து தேவைப்படுகிற ஒரு விஷயம் டைரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னால் உண்மையிலே அவர் வந்து சக்ஸஸும் கொடுத்துருக்காரு ஃபெயிலியரும் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் அதே நேரத்தில் ஃபெயிலியர் கொடுத்தாலும் சரி சக்ஸஸ் கொடுத்தாலும் சரி அவருடைய பிடிவாதம் அதாவது ஒரு மனிதன் இந்த டிசைன் இப்படி தான் பண்ணணும் இந்த ப்ரொமோஷன் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி மாறாமல் பேலன்ஸ்டாக இருக்கார் அதுதான் ஒரு சுயமரியாதை உள்ள ஒரு தயாரிப்பாளர் சுயமரியாதை கொஞ்சம் அதிகமான அது தன்னம்பிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டுமே கரும்பு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு பாராட்டு வேணும் அது வந்து எழுந்திரக்கூடாது எந்த காரணத்து கொண்டு ஒரு திறமைசாலி வந்து தன்னம்பிக்கையோ சுயமரியாதையோ விட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வேஸ்ட் லைஃப்பில் வந்து எதுவுமே சாதிக்க முடியாது அது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை சில பேர் வந்து இங்கே பல தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குநர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க சிலர் வந்து சில நேரங்களில் வெற்றி வரும் தோல்வி வரும் இது சகஜம் ஆனால் சில நேரங்களில் வந்து நேரத்தை வந்து சொல்லுவாங்க இது எனக்கு நல்ல நேரம் சார் இப்போ க கஷ்டமான நேரம் அது இல்லை கஷ்டமான நேரம் தான் உண்மையிலே நல்ல நேரம் காரணம் அப்போ தான் நம்மளுடைய உண்மையான நண்பர்கள் யார் நம்ம தொழிலில் யாரை சந்திக்கிறோம் தாய் எப்படி இருப்பாங்க மனைவி எப்படி இருப்பாங்க அக்கா தங்கச்சி எப்படி இருப்பாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் வந்து கஷ்டமான நேரத்தில் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஆக நம்ம திரைத்துறையில் வந்து கஷ்ட நாட்களை வந்து நல்ல நாட்களாகவும் நல்ல நாட்களை வந்து 
தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய நாட்களாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்போதான் வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் இந்த படத்தில் வந்து கரும்பு என்னப்பா அழகாக சொல்லியிருக்கார் அதாவது ஹேமந்த் மூவிஸ் என்பது தான் வருது ஜன்னல் ஓரத்துக்கு முன்னாடி ஆனால் அங்கே தயாரிப்பாளர் முருகனை சொல்லணும் அங்கே பழனி ஆண்டவருடைய அருளும் வேணும் நம்ம முருகனுடைய பொருளும் வேணும் ஸோ அருள் இல்லைன்னாலும் கஷ்டம் பொருள் இல்லைன்னாலும் கஷ்டன்றத அந்த ஒரு ஷாட்லேயே ரெண்டுத்தையும் இணைத்து அவருடைய புத்திசாலித்தரத்தை காட்டி ஜன்னல் ஓரன்ற படம் ஒரு மாபெரும் வெற்றி பெறும் காரணம் இது வந்து மலையாளத்தில் ஆடினரி அந்த தலைப்பில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு கோடியில் தயாரிக்கப்பட்ட படம் பதினாலு கோடி வசூல் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக நம்ம த தமிழ்நாட்டினுடைய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தா நிச்சயமாக திரையரங்கில் மட்டும் ஒரு இருபது கோடிக்கு மேலே வசூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு படமாக அமைந்துள்ளது ஏன்னா பாடல்கள் வந்து வித்யாசாகர் எனக்கு ப பழைய நண்பர் அவருக்கு தெரியும் இப்போ வந்து எல்லா பாடல்களும் இங்கே போட்டார் இந்த மெலடியில் வந்து கிங்க அவர் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு சின்ன பூவை மேலே பேசு படத்துக்கு அவர் தான் கண்டக்டர் ஒரே படத்தில் பத்து பாட்டு பத்து பாட்டும் சூப்பர் ஹிட்டு அப்படி அங்கே பல அந்த ஹீரோவும் அறிமுகமானார் அங்கே மியூசிக் டைரக்டர் அறிமுகமாக இப்படி திறமசாலி ஸோ இங்கே முக்கியமாக நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு வித்யாசாகர் ஏற்கனவே ஜெயிச்சவர் கரும் பயன் எப்படி ஏற்கனவே ஜெயிச்சவர் முருகனை ஏற்கனவே ஜெயிச்சிருந்தவர் ஸோ எல்லாமே இந்த கூட்டணி வெற்றி பெற்ற கூட்டணி திரும்பவும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சி கூட்டு முயற்சி வந்து நிச்சயம் வெற்றி பெறும் இந்த படம் வந்து மாபெரும் வெற்றி பெற எல்லாம் இறைவன வேண்டி விடுபெறுகிறேன் வணக்கம் அரங்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இறைவன் புறத்திலிருந்து சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் ஒரு சின்ன விழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது பொதுவாக இசை விழாக்களில் ஒன்று பிரம்மாண்டம் இருக்கும் அல்லது கலகலப்பு இருக்கும் அல்லது கவர்ச்சி இருக்கும் இந்த விழாவை பொறுத்த மட்டும் கொஞ்சம் நன்றி அதிகமாக நிறைந்திருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் ஏன்னா முதல் முதல்ல கருப்பள்ளியப்பன் மேடை ஏற்றினது வந்து தியாகராஜன் சார அவருடைய முதல் பட தயாரிப்பாளரை மேடை ஏற்றி கௌரவித்து அதற்கு பின்னால் அவர் யாரிடம் வேலை செய்தாரோ எழில் சாராக இருக்கட்டும் பார்த்திபன் சாராக இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தராக கௌரவப்படுத்தி அந்த விதம் இருக்கு பாருங்க அதுலேயே இந்த விழா இன்னும் கொஞ்சம் மிருகும் அழகும் கூடியிருக்கிறது இந்த நன்றின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு சின்ன இந்த விழா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் என்னோட பர்சனல் வியூஸுக்கு பயன்படுத்திக்கலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா நானும் ஒருத்தருக்கு நன்றி சொல்ல கடவுப்பட்டிருக்கேன் திரு சூர்யா அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு எனக்கு நான் இன்றைக்கு ஒரு இயக்குநராக ஒரு தயாரிப்பாளர மேடையில் நிற்கிறேன்னா அதற்கு முதல் முறையாக என்னை வந்து ஒரு இயக்குநர்னு நம்பினது சூர்யா அவர்கள் தான் இதையே நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்குன்னா என்னுடைய முதல் படம் மௌனம் பேசியதை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நானும் அவரும் சந்திக்கவே இல்லைன்றது தான் உண்மை ஏன்னா மேடைகளில் அப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு ரொம்ப ஒரு வழக்கமான ஒரு சந்திப்பாகவும் பேச்சாகவும் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்ட இருந்ததே இல்லை அவருக்கு நினைவு காந்தல்ல நந்தா திரைப்படத்தின் திரைப்படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஊராக போயிட்டு இருந்தோம் அப்போ திண்டுக்கல்ல ஒரு தியேட்டருக்கு போயிருக்கும் பொழுது தான் அந்த மேடையில் தயாரிப்பாளரும் சூர்யா அவர்களும் மேடையில் இருந்தாங்க நான் அந்த கடைசி ரோவில் திண்டுக்கல்ல ஒரு தியேட்டரில் உட்கார்ந்துருந்தேன் அப்போ தயாரிப்பாளர் சொன்னார் என்னோட அடுத்த கூட இயக்குநர் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அப்போ யாருன்னே தெரியாது என்னை மேடைக்கு கூப்பிட்டாங்க அதற்கு பின்னால் ஒரு அண்ணா நகரில் ஒரு ஃபோன் ஷாப் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பெசன் நகரில் அங்கே உட்காந்து என்னுடைய தயாரிப்பாளர் கேட்குறாரு நான் எனக்கு அடுத்த படம் பண்ணணும் நந்தாவுடைய ப்ரொடியூசரு அடுத்த படம் எனக்கு நீங்கள் பண்ணுங்க சூர்யா அப்படின்னு உடனே நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னாரு அல்ல அமீர் அது படம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு ஆமாம் அவருக்கு நான் பண்ணுவேன் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சூர்யா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய அடுத்த படத்தை பண்ணுறேன் தனித்தனியாக வந்தீங்கன்னா முதல்ல அமீருக்கு தான் படம் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு ஸோ அந்த நன்றி இங்கே நான் அவருக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதுக்கு பின்னால் பார்த்திபன் சாருடைய ரசிகன் நான் ஏன்னா 
அப்புறம் மாதிரி ஒரு ஆள் மேடையில வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தரை காலி பண்ணவும் முடியாது சந்தோஷப்படுத்தவும் முடியாது அது ஐஸ்வர்ய ராய் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது அந்த பாடு படுத்திட்டார் அந்த மேடையில அதற்கு முன்னால் பழனியப்பனுடைய ரசிகன் நான் பழனியப்பனுடைய பேச்சு என்பது அது பேச்சு மாதிரி இருக்காது திருப்பாச்சியர்வாருடைய வீச்சு மாதிரி இருக்கும் ஒன்னொன்று அப்படித்தான் எனக்கு பழனியப்பனையும் பழக்கம் ஒரு நல்ல நண்பரும் கூட எனக்கு பழனியப்பனுடைய முதல் திரைப்படத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரை அவருடைய திரைப்படங்களை நான் பார்த்து ரசித்திருக்க விஷயம் என்னன்னா அந்த அழகியல் தான் ஒரு படத்தை எப்படி விளம்பரப்படுத்துறது அந்த படத்துக்கு எப்படி பேர் வைக்கிறது நானும் சின்ன வயசுலேருந்து ஜன்னலை பார்த்துருக்கேன் ஜன்னல் பஸ் பார்த்துருக்கேன் ஜன்னல் கம்பி பார்த்துருக்கேன் அந்த கம்பியில் ஜன்னல் உரம் போட்ட முதல் படைப்பாளி பழனியப்பன் தான் அது நான் அன்னைக்கு வரைக்குமே சொல்லிட்டு நான் அந்த விளம்பரம் பார்த்த உடனே இந்த படம் வந்து எனக்கு ஏதோ ஒன்று உள்ள சொல்லணும்னு நினைக்கிதுன்னு நான் இந்த படத்தை இன்னும் பார்க்கல ஏன்னா இங்கே வந்த ரெண்டு மூணு பேர் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு என்னன்னே தயாரிப்பாளர் முகத்தில் இல்லைடா எனக்கு தெரியாமல் நிறைய பேர் படம் பார்த்துருக்காங்க ஒரு அச்சம் வேற இருந்தது நான் நான் பார்க்கல சார் அவருடைய முதல் திரைப்படத்திலிருந்து பார்த்து பிடிக்கிறது இப்பொழுது வரைக்கும் நான் சொல்வேன் பாலச்சந்திர சாருக்கு அப்புறம் இங்கே தமிழ் திரையுலகில் இந்த மாதிரியான ஒரு இயக்குனர் இருக்காருன்னு சொன்னால் அது பழனியப்பன் நீங்கள் தான் அந்த ஒரு குடும்ப பங்கான படமாக ஃபேமிலியோடு உட்காந்து பார்க்குறதுக்கு அது சத்தியமாக வேறு யாருக்குமே கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது அது படமாக்கவும் முடியாது நானும் ஃபேமிலி ட்ராமா பண்ணுறேன்னு சொல்லலாமே தவிர படமாக்க முடியாது ஏன்னா வித்யாசாகருடைய பாட்டில் அந்த ஆலங்குயில் பாட்டு இருக்கு பாருங்க அந்த பாட்டை ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு ரூமுக்குள்ளே வச்சு எடுத்து அந்த அழகு வந்து நிச்சயமா கருப்பண்ணியம்மனுக்கு மட்டும்தான் செய்யும் அந்த ரூமுக்குள்ள வச்சு அதை அழகா பண்ணவே முடியாது அந்த நடிகை சிநேகா அவர்களையும் இதை விட அழகா நான் பார்த்ததும் கிடையாது அந்த பாட்டு அப்படி ஒரு படமாக்கப்பட்ட விதம் அப்புறம் இசை வித்தகர் வித்யாசாகர் சார் அவரோடு நான் வேலை செஞ்சு எனக்கு இல்லை நான் முதல் படத்துல இருந்து யுவன் சங்கர் ராஜா கூட பயணிச்சுட்டேன் ஆனாலும் ரசிகன் நான் அவருடைய ரசிகன் இங்கே பாடின அவருடைய பாடல்கள் ரெண்டு பாட்டு அந்த ஆலங்குயிலும் என்னை தந்து விட்டேன் நான் என்னை தந்து விட்டேன் அந்த பாட்டுக்கு நான் வந்து பயங்கர ரசிகன் ஏன்னா அந்த ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகவே இல்லை பல வருஷமா ஆனாலும் நான் காரில் இப்போ பல முறை இப்போ கேட்ட பாட்டு அது ஆனால் இப்பொழுது நான் ஒரு படம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அந்த படத்துக்கு வித்யாசாகர் தான் மியூசிக்கு பின்னி எடுத்திருக்காரு பழனி அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஜன்னல் உரத்தை விட அந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரு எம்ஜிஆர் சாங் போட்டிருக்காரு வித்யாசாகர் சார் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய பாட்டு அவருடைய அந்த வரிகளாக இருக்கு அதை எழுதுனவர் மிக முக்கியமான ஆள் அதை இப்போ சொல்ல முடியாது சொன்னால் நிறைய பிரச்சனை வரும் ரொம்ப அழகாக போட்டு கொடுத்துருக்காரு மெலடியில் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி இங்கே சொன்னாங்க வித்யாசாகர் சார் அந்த பத்து பாடல்களை அந்த கம்போஸ் பண்ண விதம் இருக்குது பாருங்கள் இது போட்ட பாட்டு இல்லை புதுசாக ஒரு நாள் இந்த இந்த ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன்னு இதை கொடுத்தா கூட ஒரு பாட்டு போட்டுருவார் உடனே அப்படியே உட்காரு அந்த ஹார்மோனியம் போட்டு வச்சு இப்படி வாசிக்கிறார் அப்படி 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 அப்படின்ட்டு கொஞ்ச காலமாக அவர் ரெண்டு மூணு சிட்டிங் தான் அவரோட உட்கார்ந்துருக்கேன் நான் ஆனாலும் அவருடைய இசை வந்து ஒரு மாயஜாலம் செய்து நிச்சயமாக இந்த பாட்டு கூட முதல் தடவையாக கேட்டிருக்கேன் சார் என்னடி என்னடி ஓவியம்னு உடனே மனசுக்குள்ளே ஏறிடுச்சு அந்த பாட்டு ஸோ அதனால் அந்த பெருமை உங்களுக்கு சேரும் சிறிய தயாரிப்பாளர் அடிதடி முருகன் அடிதடி முருகன் அப்படியே நிற்கிறார் பாருங்க ஆ எல்லாரும் சொன்ன உடனே உண்மையிலே இப்படி ஆயிட்டார் போல இருக்கு அவன் நல்ல முடிச்ச அவரு ரொம்ப சாப்பிட்டான ஆள் தான் அவரு அவர் எடுத்த படம் அடிதடி முருகன் இனிமே ஜன்னல் உர முருகன் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த படம் உங்களுக்கு சிறப்பாக அமையும் இந்த விழாவிற்கு சம்பந்தமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல என் மனசுல பட்டதை நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நான் எப்படி பழனியப்பனை வந்து நான் பாலச்சந்திர சாருக்கு அப்புறம் ஒரு சிறந்த ஃபேமிலியோட உட்காந்து பார்க்குற படங்கள் எடுக்கிறாரு அது மாதிரி தமிழகத்தில் இன்னைக்கு ரஜினி சார் படங்களுக்கு அப்புறம் ஃபேமிலியோட பார்க்கறது சூர்யா அவருடைய படத்தை தான் அதை நானே நான் பார்த்துருக்கேன்னு என்ன அவருக்கு அது எந்த அளவுக்கு அவர் அதை வாட்ச் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியல எனக்கு தெரியும் வாரணமாயிரம் படமாக இருக்கட்டும் மற்ற திரைப்படங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு வாரணமாயிரம் திரைப்படத்தை கிளம்பி பார்க்க போகும் பொழுது ஒரு வீட்டில் நான் உட்கார்ந்துருக்க மதுரையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு எம் அன்னைக்கு ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏட வீடு அவங்க கிளம்பி போகிறாங்க ஒரு பத்தரை பதினோரு மணி படம் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மொத்த ஃபேமிலியே கிளம்பி போகுது இல்லைங்க பத்து மணிக்கு நான் படம் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பத்தரைக்கு போகிறீங்கன்னு அந்த அவருடைய மனைவி அவருடைய குழந்தை ரெண்டு பேரும் சொல்கிறாங்க எத்தனை மணிக்கு போனாலும் நாங்கள் சூர்யா பார்க்க தான் போகிறோம் படத்தை இன்னொரு இடம் பார்த்துக்குறோம்
ஆக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட்லேயே ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் என்னை பொறுத்த மட்டில் நான் வந்து சூர்யா அவர்களை எப்படி பார்க்குறேன்னு சொன்னால் ஒரு அமீர்கான் எப்படியோ இந்தி ஹிந்தியில் அந்த மாதிரி தமிழில் சூர்யா அவர்கள் வித்தியாசமான திரைப்படங்கள் அப்படி ஆனால் அமீர்கான் வந்து ஆக்ஷன் மூவி பண்ணதை விட இன்றைக்கு அவருடைய வந்து தாரே ஜமீன் ஒரு படமாக இருக்கட்டும் த்ரீ இடியட்ஸ் படமாக இருக்கட்டும் இது மாதிரியான படங்களை பண்ணுவதற்கு அவரால் மட்டுமே முடியும் அதனால் நான் அவர்கள்ட்ட என்னுடைய என்னுடைய முதல் பட கதாநாயகன்கிட்ட என்னுடைய நண்பர்கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறது நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டட் ஃபிலிம் இவ்வளவு சொன்னோன்னு என் படத்தில் நடிக்கிறேன்னு கேட்குறேன்னு வச்சுருக்கேன் யாரும் பள்ளியூட்டன் மாதிரியான படங்களில் நடிச்சிங்கன்னா இன்னும் வேறு ஒரு தலைமுறைக்கும் அந்த மாதிரி படங்கள் பார்க்கறதுக்கு இன்றைக்கு வந்து மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் கொடுக்கறதுக்கு தான் ஆள் இல்லை ஏன்னா இப்போ கூட ஒரு பள்ளியை பண்ணிட்ட பாண்டிய வம்சம்னு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று எனக்கு சொன்னார் மிக பிரமாதமான ஸ்கிரிப்ட் அது இது மாதிரியான படங்கள் ஒரு இடம் சும்மா டைம் இருந்தால் ஒரு இடம் கேளுங்க நீங்கள் என்னடா கமிட்மெண்ட் பண்ணி விட்றேன்னு நினச்சிடாங்க தயவு செஞ்சு கே ஆ கேட்குறேன்னு அதனால் இது போன்ற காம்பினேஷன் இந்த ஸ்க்ரீனில் எப்படி த்ரீ இடியட்ஸ் பார்த்தோமோ தாரே ஜமீன் பர் பார்த்தோமோ அது மாதிரியான ஒரு ஒரு போஸ்டரில் நான் சூர்யா அவர்களையும் பணியப்பனையும் பார்க்கணும்னு சொல்லி என்னுடைய ஆசையும் தெரிவித்து இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டி அமர்கிறேன் நன்றி